Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян. Подавляющее большинство россиян негативно относятся к повышению пенсионного возраста и считает нынешний возраст выхода на пенсию оптимальным как для женщин, так и для мужчин. Свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Согласно результатам социологического исследования, 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. При этом 87% респондентов считают, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин в 60 лет представляется оптимальным. В свою очередь 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в 55 лет, как в настоящее время. Напоминаю, что данные взяли с официального сайта interfax.ru. 78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных считают неправильным лишать выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста. Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах Российской Федерации. Пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение по поводу предстоящего повышения пенсионного возраста и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Напомню, что при... правительство Москвы предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. На самом деле, за последние три месяца это уже далеко не первый удар, нанесенный по семейному бюджету наших с вами соотечественников. Как мы с вами знаем, подорожало топливо. Соответственно, если дорожает бензин и дизельное топливо, вслед за ним дорожают все продукты питания, бытовая техника, электроника и все товары массового потребления. Также повышают НДС, НДФЛ. Повышают пенсионный возраст, растут цены на топливо, растут цены на ЖКХ. И это все именно тогда, когда пятый год подряд наши с вами доходы, доходы наших соотечественников падают. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях по этому поводу. Если вы против повышения пенсионного возраста, обязательно ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнало эту информацию. И подписывайтесь на канал. На этом все на сегодня. Мы будем следить за самыми последними и самыми актуальными новостями. Напомню, что многие фракции выходят и тянут народ на митинги. Напомню, что власти Москвы отказали яблоку в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Поволжье. Митинги и шествия против повышения пенсионного возраста прошли сразу в нескольких городах Привольского федерального округа 1 июля. Так, в Саратове митинг сторонников оппозиции против повышения пенсионного возраста состоялся в сквере Героев Краснодона, передает корреспондент Интерфакса. Организаторами акции, санкционированной властями, выступил региональный штаб сторонников оппозиционера Алексея Навального. Часовой митинг прошел при жаркой погоде. В Старатове в воскресенье столбики термометров поднялись до 39 градусов. В мэрии города сообщили, что участие в нем приняли около 200 человек. Также в Оренбурге прошли сразу два мероприятия против пенсионной реформы. Одно из них провела организационная родительский комитет Оренбуржья. Их митинг был согласован с администрацией города. 
Также в городе провели шествие сторонники Навального. Активист Наталья Трубачева сказала агентству, что ранее администрация Оренбурга не согласовала проведение мероприятия, однако организаторам удалось обжаловать это в суде. В Перми согласованный митинг активистов прошел в парке «Камни» рядом с железнодорожным вокзалом «Перм-2». По данным организаторов, в митинге приняли участие свыше тысяч человек. В пресс-службе Краевого МВД не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу прошедшей акции и попросили направить официальный запрос. Несогласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в Ижевске, на центральной площади города. По словам одного из организаторов акции Резеды Абашевой, подавалась заявка на митинг, но он не был согласован властями. Поэтому организаторы попытались провести сбор подписей за соответствующую петицию. Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в ряде регионов России. Напомню, что петиция на change.org собрала более двух миллионов подписей. Как сообщают представители данного сайта, в истории России еще такого не было, чтобы народ так активно участвовал и голосовал против какого-либо закона. Напомню, что... Президент Российской Федерации Владимир Путин, неоднократно выступая, говорил, что пока он президент, никакого даже разговора о повышении пенсионного возраста и речи быть не может. Но по факту со всех сторон правительство пытается затягивать гайки. Опять-таки повторюсь, повышение пенсионного возраста – это не единственный удар. Повышение НДС, НДФЛ, повышение топлива, повышение ЖКХ – и других сфер услуг, они ударяют по семейным бюджетам наших с вами соотечественников. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и делитесь этим видео. Всего доброго и до новых встреч!